ஆயிரத்தி எழுநூறுகளில் ஐரோப்பாவை சின்னம்மை நோய் ஆட்டுவித்தது லட்சக்கணக்கில் மக்கள் மடிந்தனர் பதினாலு மே ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் ஜேம்ஸ் பிலிப் என்ற ஒரு எட்டு வயது சிறுவன் நடுங்கிய வரை எட்வர்ட் ஜென்னர் அருகே வருகிறான் ஜென்னர் ஒரு சின்ன குறுவையில் இருந்த கரைசலை எடுத்து ஒரு ஊசியில் இரண்டு சுட்டுகள் எடுத்து அந்த சிறுவன் கையில் செலுத்துகிறார் இதற்கு முன் ஜென்னர் ஒரு மாட்டம்மை வந்த பால்காரியின் கையில் இருந்த குப்பலங்களை கீறி அந்த திரவத்தை ஒரு குறுவையில் எடுத்துக்கொண்டார் அந்த குறுவையில் இருந்ததை தான் ஜேம்ஸ் பிலிப் சிறுவனுக்கு ஊசியில் ஈட்டினார் மாட்டம்மை கவுபாக்ஸ் சின்னம்மை ஸ்மால் பாக்ஸ் நோயை போன்றது ஆனால் சின்னம்மை போன்று கொடியது கிடையாது பெரும்பாலும் பசுகளில் இருந்து மனிதர்களுக்கு வந்தது இந்த நோய் ஒரு வாரம் கழித்து ஜேம்ஸுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போனது சரியாக சாப்பிடவில்லை தூக்கம் வராமல் புரண்டு புரண்டு படுத்தான் லேசாக காய்ச்சல் அடித்தது எல்லாம் மாட்டம்மைக்கான அறிகுறிகள் சிறிது நேரம் அழுத பின் தூங்கி போனான் அடுத்த நாள் முதல் நாள் அனுபவித்தது எதுவும் இல்லை ஜேம்ஸின் முகத்தில் ஒரு வெளிச்சம் கையில் கொப்பளங்கள் எதுவும் இல்லை ஜென்னர் மகிழ்ந்து போனார் அவர் நினைத்தது உண்மை ஆனாலும் அவர் கடக்க இன்னொரு மைல்கள் உள்ளது எட்வர்ட் ஜென்னர் ஒரு ஆங்கிலேய மருத்துவர் சிறந்த விஞ்ஞானி மாட்டம்மை வந்த பால்காரிகளுக்கு சின்னம்மை வருவதில்லை என்பதை கண்டார் அது ஏன் என நினைக்க ஆரம்பித்தார் ஒருவேளை மாட்டம்மை வருவதால் உடலுக்கு சின்னம்மையை எதிர்க்க ஒரு சக்தி வருவதாக இருக்கலாம் என நினைத்தவர் அதை பரிசோதனை செய்ய நினைத்தார் இப்பொழுது ஜேம்ஸ் பிலிப்புக்கு முழுவதுமாக மாட்டம்மை வரவில்லை பின்னர் அவர் அதே பால்காரின் கொப்பளங்களின் ஒரு சிறு பகுதியை எடுத்து அரைத்து சிறுவனின் கையில் கத்தி கொண்டு இரண்டு சிறு கீரல்கள் இடுகிறார் அந்த கீரலில் கொப்பளத்தின் பகுதிகளை இடுகிறார் பின்னர் காயத்தை ஒரு துணி கொண்டு மூடி சிறுவனை வீட்டுக்கு அனுப்பி விடுகிறார் சிறிது நாட்களில் சிறுவனுக்கு எதுவும் ஆகவில்லை பின்னர் அதே போல் மூன்றாவது முறையாக சின்னம்மை கொப்பளத்தில் இருந்து எடுத்த திரவத்தை அந்த ஜேம்ஸுக்கு செலுத்தினார் ஜேம்ஸுக்கு சின்னம்மை வரவே இல்லை ஆக ஜென்னர் சின்னம்மைக்கு எதிராக ஒரு தடுப்பை உருவாக்கிவிட்டார் உலகின் முதல் தடுப்பூசி அதான் தனது ஆராய்ச்சியை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் என்கொயரி இன்டு த வேரியோலை வேக்சின் நோன் ஆஸ் த கவுபாக்ஸ் என எழுதி வெளியிடுகிறார் அன்றிலிருந்து தடுப்பூசிகளின் தந்தை என எட்வர்ட் ஜென்னர் போற்றப்படுகிறார் ஒரு நோயை பரப்பும் கிருமியை உடலில் செலுத்தும் போது உடல் அதற்கு எதிராக செயல்பட தொடங்குகிறது அந்த கிருமிகளை உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி போராடி தோற்கடிக்கும் உடல் பின்னர் அதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளும் அதாவது மற்றும் ஒரு முறை அதே நோய் கிருமி வறுமையானால் முந்தைய போராட்டத்தை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு துரிதமாக செயல்பட்டு கிருமைகளை உடனே அகற்றிவிடும் இது ஜென்னர் நினைத்தது அவர் நினைத்தது சரியே உடலினுள் எவ்வாறு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி செல்கள் வேலை செய்கிறது என முழுவதுமாக ஜென்னருக்கு தெரியவில்லை இன்று அறிவியல் வளர்ச்சியினால் நமக்கு மிக தெளிவாக மற்றும் விரிவாக என்ன நடக்கிறது என தெரிகிறது நமது உடலினுள் இருக்கும் ரத்தம் திரவமாக இருந்தாலும் அதை ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் கடியில் வைத்து பார்த்தால் அது பல செல்களால் ஆனது என தெரிய வரும் பிளாஸ்மா என்பது திரவ வடிவை கொடுப்பது ரெட் பிளட் செல்ஸ் சிவப்புணுக்கள் சிவப்பு நிறத்தை கொடுக்கும் மேலும் முக்கியமாக உடலின் உறுப்புகளுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை ஹீமோகுளமின் கொண்டு சேர்க்கும் பொறுப்பு இதற்குள்ளது ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வெள்ளை அணுக்கள் வெள்ளை அணுக்கள் தான் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு காரணமானது நமது உடலில் உள்ள எலும்புகளின் நடுவில் உள்ள மஜ்ஜையில் இருந்து தான் இந்த செல்கள் உருவாகும் போன் மேரோ என அதை கூறுவோம் இவை நம் உடலினுள் வரும் கிருமிகளை கண்டறிந்து உடனே அழிக்கும் வல்லமை பொருந்தியது உடலுக்குள் ஒரு கிருமி நுழைந்துவிட்டால் இந்த வெள்ளை அணுக்கள் அதை உடனே கண்டறிந்து அந்த கிருமிகளை உடலை விட்டு வெளியேற்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கும் அதாவது வெள்ளையணுக்கள் பல்வேறாக பெருகி கிருமிகளுக்கு எதிரான ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்கும் ஆன்டிபாடிகள் என்றால் ஆங்கில எழுத்தான ஒய் போல ஒரு மூலக்குறை உற்பத்தி செய்து அனுப்பும் இந்த ஆன்டிபாடிகள் கிருமிகள் மேல் இருக்கும் ஆன்டிஜென்களை கண்டறிந்து ஒட்டி கொண்டுவிடும் ஒரு சாவி சாவி துவரத்தில் செல்வது போல பின்னர் கிருமிகளை அனைத்தும் ஒன்றோடு ஒன்றாக ஒட்டிக்கொண்டு பல்கி பெறுவதை தடை செய்து உடலை விற்றி இந்த செல்கள் உடனே கொண்டு நீக்கிவிடும் நாம் பிறக்கும் பொழுதே நமது வெள்ளையணுக்களுக்கு இந்த கிருமிகளுக்கு எதிராக இந்த ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்க வேண்டும் என தெரியும் இதை ஆங்கிலத்தில் நேச்சுரல் ஆர் இன்னேட் இம்யூனிட்டி என்பார்கள் ஆனால் உலகில் ஏகப்பட்ட நோய் கிருமிகள் உள்ளன எல்லாவற்றிற்கும் எதிரான ஆன்டிபாடிகளை பிறக்கும் பொழுதே உடலுக்கு தெரியாது சிலதை உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பின்னர் தான் கற்றுக்கொள்ளும் பட்டுதான் தெரியும் என பழமொழியை போல அதாவது ஒரு புதிய நோய் கிருமி உடலுக்கு வரும் பொழுது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி செல்கள் ஆன்டிபாடிகளை தாமதமாக கிருமிகளின் தன்மை அறிந்து உருவாக்கி ரத்தத்தில் அனுப்பும் அவை கிருமிகளுடன் போரிட்டு வெல்லும் ஆனால் இந்த தாமதத்தால் கிருமிகள் பல்கி பெருகி நோயை உண்டாக்கிவிடும் இப்பொழுது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி செல்களுக்கு அந்த கிருமியின் தன்மை நன்றாக தெரிந்திருக்கும் இந்த நினைவை தக்க வைத்துக் கொண்ட பி மெமரி செல்கள் ரத்த ஓட்டத்தில் கலந்து அடுத்த கிருமிகள் ஆன்டிஜென்கள் வரும் வரை காத்து கொண்டே இருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை அதே கிருமி இல்லை அதே போன்று உள்ள ஆன்டிஜென்களை உடைய கிருமிகள் உடலினுள் வ
ஒரு புதிய கிருமி உடலுக்குள் வரும் பொழுது வரட்டும் என இல்லாமல் வரும்பும் காப்போம் என உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு எவ்வாறு போரிட வேண்டும் என சொல்லிக் கொடுப்பதே இந்த தடுப்பூசியின் வேலை அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது கிருமியின் ஆன்டிஜன்களை வைத்து கிருமிகளை அடையாளம் காண்கிறது அதனால் ஒரு நோய் பரப்பும் கிருமியை எடுத்து அதை கொன்ற பின் உடலுக்குள் செலுத்தினால் உடனே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி செல்கள் அதை உண்மை என நம்பி தாக்க ஆரம்பிக்கும் செத்த பாம்பை படிப்பது போல பின் அதை உடலை விட்டு வெளியேற்றிவிடும் பின்னர் இந்த நிகழ்வில் இருந்து கற்றதை பின் ஒரு முறை உண்மையிலேயே அந்த நோய் கிருமி வரும் பொழுது சற்றும் தாமதிக்காமல் அதை எதிர்த்து உடனே நமது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி போரிடும் தடுப்பூசியில் இருப்பது நோய் பரப்ப இயலாத செயலற்ற கிருமிகள் இதன் மூலம் சில முக்கியமான கொடுமையான நோய் கிருமிகளுக்கு எதிராக நமது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தயார்படுத்துகிறோம் இந்த தடுப்பூசிகள் மொத்தம் ஐந்து வகைப்படும் அட்டனுவேட்டட் வேக்சின் அதாவது உயிருள்ள கிருமி ஆனால் மிகவும் சக்தி குறைந்தது இரண்டாவது இன்ஆக்டிவேட்டட் வேக்சின் கொல்லப்பட்ட கிருமிகளை கொண்டது மூன்றாவது ஆன்டிஜன் வேக்சின் கிருமியின் மேலுள்ள ஆன்டிஜன்களை மட்டும் பிரித்து எடுத்து அனுப்புவது நான்காவது டாக்ஸாய்ட்ஸ் மிகவும் நீர்த்து போன கிருமிகள் சுரக்கும் நச்சு பொருளை உடலினில் செலுத்துவது ஐந்தாவது டிஎன்ஏ வேக்சின் அதாவது கிருமியின் மரபணுவை சிறிது மாற்றி உடலினில் செலுத்துவது ஹர்ட் இம்யூனிட்டி ஒருவர் தடுப்பூசி போடுவதால் ஒரு நோயில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்கிறார் ஆனால் அவரோட தடுப்பூசியின் வேலை நின்று விடுவதில்லை அவர் தடுப்பூசி போடுவதால் தன்னை சுற்றி உள்ளவரையும் ஒரு விதத்தில் அவர் காப்பாற்றி விடுகிறார் இதை ஆயிரத்தில் ஹர்ட் இம்யூனிட்டி என்பார்கள் இதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள நாம் ஒரு நோய் எவ்வாறு மக்களிடையே பரவுகிறது என்பதை காண வேண்டும் இதை ஆங்கிலத்தில் பேசிக் ரெப்ளிகேஷன் நம்பர் ஆர் நாட் வேல்யூ என்பார்கள் உதாரணத்திற்கு ஒருவரை ஒரு நோய் கிருமி தாக்கினால் அவன் மூலம் எத்தனை பேருக்கு அந்த நோய் தாக்க வாய்ப்புண்டு என்பதுதான் ஆர் நாட் வேல்யூ சின்னமையின் ஆர் நாட் வேல்யூ நாலிலிருந்து ஏழு வரை அதாவது உங்களுக்கு சின்னமை வந்தால் உங்களை சுற்றி நாலு முதல் ஏழு பேருக்கு அந்த நோய் பரவலாம் தடுப்பூசி போடுவதால் இந்த ஆர் நாட் வேல்யூ குறைய வாய்ப்புகள் அதிகம் உங்களுக்கு வராமல் தடுப்பதன் மூலம் அடுத்தவருக்கு வராமல் தடுக்கலாம் இவ்வாறு பலர் தடுப்பூசி போடுவதன் மூலம் நோய் கிருமிகள் பரவுவதை பெரிதாக கட்டுப்படுத்தி விடலாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்த இம்யூனோ காம்பிரமைஸ் நபர்கள் சில சிறு குழந்தைகள் மிக வயதானவர்களுக்கு தடுப்பூசி போட இயலாது இந்த ஹர்ட் இம்யூனிட்டி மூலம் நாம் அவர்களையும் பாதுகாக்கலாம் கேட்க பயமாக தான் இருக்கும் ஆனால் இருநூறு வருட ஆராய்ச்சியின் விளைவு இவையெல்லாம் இவற்றால் காப்பாற்றப்பட்ட உயிர்கள் பல கோடிகள் ஆனால் இவ்வளவு ஆதாரங்கள் இருந்தும் ஏன் மக்களிடையே இந்த வீண் காரணம் இல்லாத பயம் வேக்சின்ஸ் மெட்ஸ் அண்ட் ட்ரூத் உண்மைகளும் பொய்களும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் ஆண்ட்ரூ வேக்ஃபீல்டு என்ற ஒரு ஆங்கில மருத்துவர் தடுப்பூசி போடுவதால் ஆர்டிசம் வரும் என ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரை எழுதி த லேண்ட் என்ற ஒரு அறிவியல் சஞ்சிகைக்கு சமர்ப்பிக்கிறார் அதை த லேண்ட் பப்ளிஷ் செய்கிறது வேக்ஃபீல்டு வெறும் பன்னெண்டு நபர்களை மேலோட்டமாக ஆராய்ந்து தடுப்பூசிகளினால் தான் ஆர்டிசம் வருகிறது என்றார் ஒரு நல்ல ஆராய்ச்சி என்பது திரும்ப அதே பரிசோதனைகளை உலகின் எந்த ஒரு மூலையில் இருக்கும் எந்த ஒரு ஆராய்ச்சியாளர்களும் செய்து அதே முடிவுகளை பெறுமாறு இருக்க வேண்டும் வேக்ஃபீல்டின் ஆராய்ச்சியை மறுபரிசோதனைக்கு உட்படுத்தும் பொழுது அதே முடிவுகள் வரவில்லை அவர் போலியான தரவுகளை கொண்டு எழுதியதாக தெரிந்தது பின்னர் அந்த கட்டுரையை த லேண்ட் திரும்ப பெறுகிறது வேக்ஃபீல்டு தனது மருத்துவ உரிமையை இழக்கிறார் ஆனால் அந்த ஒரு கட்டுரையை வைத்துக் கொண்டு பலர் தடுப்பூசிகளுக்கு எதிராக கிளம்பினார்கள் போலி மருத்துவர்கள் ஹீலர்கள் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் என பலர் கிளம்பினார்கள் அவர்கள் சொல்ல சொல்ல மக்களும் நம்ப ஆரம்பித்தார்கள் பலர் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசிகள் போடாமல் விடுகிறார்கள் எண்ணி சில வருடங்களில் அமெரிக்கா ஐரோப்பாவில் குழந்தைகளுக்கு ஒழித்து விட்டதாக நினைத்த தட்டம்மை பொண்ணுக்கி வீங்கி போன்ற நோய்கள் தாக்குகிறது ஆராய்ந்து பார்த்ததில் எந்த எம்எம்ஆர் தடுப்பூசிக்கு எதிராக வேக்ஃபீல்டு எழுதினாரோ அதை போடாமல் விட்டதால் திரும்பி வந்த நோய்களே என தெரிகிறது தடுப்பூசிகளுக்கு எதிரான வாதங்கள் அனைத்துக்கும் விஞ்ஞானிகளிடம் பதில் உண்டு பல வாதங்கள் இந்த தடுப்பூசிகள் எப்படி வேலை செய்கிறது என தெரியாததால் வருபவையே மீதம் இருப்பது எல்லாம் அரண்டவன் கண்ணுக்கு இரண்டதெல்லாம் பேய் என்பது போல் உள்ள வாதங்கள் ஆனால் கேள்விகள் கேட்பது மட்டும்தான் எங்கள் வேலை பதிலை கேட்க மாட்டோம் என்பவர்களே அதிகம் இப்பொழுது தடுப்பூசிகளை பற்றிய கேள்விக்கு மருத்துவர்களிடம் என்ன பதில் உண்டு என்பதை பார்ப்போம் கேள்வி ஒன்று தமிழகத்தில் அரசினால் குழந்தைகளுக்கு எத்தனை தடுப்பூசிகள் எப்போதெல்லாம் போடப்படுகிறது இந்தியா முழுக்க நம்ம வேக்சினேஷனுக்கு ஒரே ஷெடியூல் தான் ஃபாலோ பண்றோம் இப்ப தமிழ்நாட்டுல இதுதான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல தரப்பட்ட தடுப்பூசிக்கான அட்டவணை இந்த அட்டவணைப்படி குழந்தை பறந்ததுமே அதுக்கு பிசிஜின்னு சொல்லப்படுற காசநோய்க்கான தோல் தடுப்பூசி போடுறோம் அப்புறம் போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுக்கறோம் அப்புறம் ஹெப்படைட்டிஸ் பி அதாவது மஞ்சக்காமலைக்கான தடுப்பூசி கொடுக்கறோம் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் வீக்ஸ் டென் வீக்ஸ் ஃபோர்டீன் வீக்ஸ் அதாவது ஒன்றரை ஒன்றரை மாதம் ரெண்டரை மாதம் மூன்றரை
தொண்டை அடைப்பான் கக்குவான் ரணஜனி இதுக்கான த இந்த மூணு நோய்களுக்கான தடுப்பூசி அப்புறம் ஹீமோஃபிளஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா கான்ஜுகேட் வேக்சின் அப்படின்னு சொல்ற ஃப்ளூங்கிற தொற்று நோய்க்கான தடுப்பூசி அப்புறம் ஹெப்படைட்டிஸ் பி காமலைக்கான தடுப்பூசி இது எல்லாமே வந்து ஆறு ஆறு வாரத்துல கொடுக்குறோம் இது கூட ரோட்டா வேக்சின் சொல்லப்படுற வைரஸ்னால ஏற்படக்கூடிய வயிற்று போக்குக்கான தடுப்பூசி சேர்த்து கொடுக்குறோம் அப்புறம் இன்ஜெக்டபிள் போலியோ வேக்சின் அதாவது போலியோவுக்கான தடுப்பூசி அந்த போலியோ சொட்டு மருந்து இல்லாம தடுப்பூசி இதுவும் கொடுக்குறோம் அப்புறம் பத்தாவது வாரத்துல பென்டாவேக் டூ போலியோ சொட்டு மருந்து பத்தாவது வாரம் கூட ரோட்டா வேக்சினேஷன் தரும் அப்புறம் பதினாலு வாரம் அதாவது மூன்றரை மாசத்துல பென்டாவேக் த்ரீ ஓபிவி த்ரீ ரோட்டா வேக் த்ரீ மூணுமே கொடுக்குறோம் அப்புறம் ஒன்பது மாசத்துல எம்ஆர் மீசல்ஸ் ரூபலா தட்டமே ஜெர்மன் தட்டமைக்கான ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் கொடுக்குறோம் கூட சில மாவட்டங்கள்ல மட்டும் ஜாப்பனீஸ் என்கெஃபலைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு வகையான மூளை காய்ச்சலுக்கான தடுப்பூசி ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் கொடுக்குறோம் அப்புறம் ஒன்றரை வயசுல எம்ஆர் செகண்ட் டோஸ் இதே ஜேஇ செகண்ட் டோஸ் கொடுக்குறோம் கூட போலியோ சொட்டு மருந்து பூஸ்டர் கொடுக்குறோம் அப்புறம் டிபிடிக்கான ஃபர்ஸ்ட் பூஸ்டர் அப்புறம் அஞ்சு வயசுல டிபிடிக்கான செகண்ட் பூஸ்டர் பத்து வயசு பதினாறு வயசுல டிடி வேக்சினேஷன் அதாவது ரணஜனிக்கான ஊசி போடுறோம் இது இல்லாம ஐந்து வயசு உட்பட்ட குழந்தைகள் எல்லாருக்குமே வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை பல்ஸ் போலியோ இம்யூனைசேஷன் சொல்லி சொட்டு மருந்து போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் நடத்தப்படுது கூடவே மிஷன் இந்திரதனுஷ்னு சொல்லி இந்த ஷெடியூல்ல மிஸ் ஆன எந்த வேக்சினேஷன் மிஸ் ஆனாலும் அவங்க எல்லாரையும் கவர் கேட்சப்புக்காக இந்த மிஷன் இந்திரதனுஷ் ப்ரோக்ராம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க கேள்வி இரண்டு தடுப்பூசியினால் ஆர்டிசம் ஏற்படுமா தமிழகத்தை தடுப்பூசி போட்டதினால் நோயுற்ற குழந்தைகள் கால் வீங்கி இறந்த சிறுவன் சடன் இன்ஃபேன் டெத் சின்ரோம் என்ற செய்திகளை அடிக்கடி படிக்கிறோம் இதில் உண்மை எவ்வளவு தடுப்பூசியினால் தான் இதெல்லாமா அதாவது இந்த கால் வீக்கம் வந்து தடுப்பூசி வந் சுகாதாரமான முறையில் போடலனா இந்த இன்ஃபெக்ஷன்னால கால் வீக்கம் வருது அதை உடனே ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போனால் ட்ரீட் பண்ணிடலாம் அதனால் வந்து உயிருக்கு எதுவும் ஆபத்து அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது அப்புறம் இந்த சிட்ஸ் அதாவது சடன் இன்ஃபன் டெத் சின்ரோம் ஒரு வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தை எந்த காரணத்தினால இறந்ததுனே தெரியல அப்படின்னா அதை சிட்ஸுக்கு கீழே நம்ம கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி எந்த காரணத்தினால இறந்ததுனே தெரியல அப்படிங்கும்போது அதை வேக்சினேஷனால தான் இறந்ததுன்னு சொல்லி ஒரு தவறான எண்ணம் அதனால வந்து அது வேக்சினேஷன் மேல ஒரு அவநம்பிக்கை மாதிரி ஆகிடுது தடுப்பூசிகளில் மெர்க்குரி ஆர்சனிக் போன்ற நச்சு பொருட்கள் எதுவும் உண்டா இப்போ அஃப்கோர்ஸ் இந்த நீங்க சொன்ன மெர்க்குரி அலுமினியம் அப்புறம் நியோமைசன் மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஜெலாட்டன் இதெல்லாமே வேக்சின் காம்பனன்ஸா இருக்கு அந்த மெர்க்கரி வந்து தயோமெர்சால் அப்படின்னு சொல்லப்படுற எத்தில் மெர்க்கரி கலவையா வேக்சின்ல இருக்கு ஆனா அந்த உயிருக்கு ஆபத்துன்னு சொல்லப்படுறது மெத்தில் மெர்க்கரி இல்லதான் கன்ஃபியூஷன் வருது எத்தில்கும் மெத்தில்கும் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு ஆனா கண்டிப்பா இருக்கு இப்போ ஆல்கஹால் அதாவது மதுபானத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல இருக்கிறது எத்தில் ஆல்கஹால் ஆனா மெத்தில் ஆல்கஹால குடிச்சோம்னா அது உயிருக்கே ஆபத்தா கொண்டு போய் முடிஞ்சிடும் இந்த மினிமெட்டா டிசீஸ்னு சொல்லப்படுற அந்த நோய்க்கான காரணம் வந்து மெத்தில் மெர்க்கரி தானே தவிர எத்தில் மெர்க்கரி கிடையாது ஸோ அதனால உயிருக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது அப்புறம் அலுமினியம் வந்து அலுமினியம் பாஸ்பேட் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடா வந்து வேக்சின்ல இருக்கு வேக்சின் காம்பனன்ஸா இருக்கு ஆனா வே அலுமினியம் நம்ம சாப்பிட்ற நம்ம எடுத்துக்கிற எல்லா உணவுப் பொருட்கள்லயுமே அலுமினியம் இருக்கு ஏன் தாய்ப்பால்ல கூட அலுமினியம் கண்டென்ட் இருக்கு இப்போ முத குழந்தை பிறந்து முதல் ஆறு மாசத்துக்கு நம்ம தாய்ப்பால் தவிர எதுவுமே கொடுக்க கூடாது கொடுக்கவும் தேவையில்லை அப்படின்னு நம்ம அட்வொகேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படி அந்த ஆறு மாசத்துல இந்த குழந்தைக்கு வந்து பிரெஸ்ட் மில்க் மூலமா ஆறுல இருந்து ஏழு மில்லிகிராம் அலுமினியம் வந்து குழந்தையோட உடம்புல வந்து போகுது அதை விட வேக்சினேஷன் மூலமா கொடுக்குற அலுமினியம் வந்து ரெண்டுல இருந்து மூணு மில்லிகிராம் கம்மி தான் ஸோ பிரெஸ் மில்காக இருந்தாலும் சரி வேக்சினேஷனா இருந்தாலும் சரி அதுல இருக்க அலுமினியம் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி அதனால நமக்கு வந்து ரொம்ப அட்வர்சிவன்ஸ் எதுவும் ஏற்பட வாய்ப்பு இல்லை ஸோ ஆர்டிசம் வந்து நீங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வேக்ஃபீல் கண்டக்ட் பண்ண ஒரு பேஸ்லெஸ் ரிசர்ச்னால வந்த பின்விளைவு தான் அந்த ரிசர்ச்ல வந்து அவர் வேக்சினேஷன் போட்ட குழந்தைகளுக்கும் ஆர்டிசம் வந்திருக்குன்னு காட்டியிருக்காரே தவிர ஆர்டிசம் அந்த ஆர்டிசம் வந்து வேக்சினேஷன் போட்டதுனாலதான் வந்துச்சு அப்படின்னு அவர் ப்ரூவ் பண்ணவே இல்லை பிளஸ் அந்த ரிசர்ச்ல பல கான்ட்ரவர்சிஸ் இருக்கு பல அரசியல் பொருளாதார சப்போர்ட்லதான் அந்த ரிசர்ச் நடந்துச்சு அப்படின்னு கான்ட்ரவர்சிஸ் இருக்கு பட் கான்ட்ரவர்சிஸ் அசைட் அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண பல மேஜர் ரிசர்ச்சஸ்லயுமே வந்து வேக்சினேஷன்னால ஆர்டிசம் வந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த ப்ரூஃப்மே கிடையாது இப்போ நீங்க சொன்னது எல்லாமே வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம டே டு டே பாக்குறது வந்து வேக்சினேஷன் போட்டா ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஜுரமோ இல்ல கை கால் அறிப்போ இந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் தான் இருக்கும் இத
அப்படி போகிற பத்தாயிரம் பேரில் பத்து பேருக்கு அதாவது பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் பேருக்கு இடிதாக்கி உயிரிழக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் வேக்சினேஷன் போடுற ஒரு லட்சம் குழந்தைகளில் பத்து பேருக்கு தான் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த அட்வர்ஸ் இஃபெக்ட்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து அடிக்கிற மலையெல்லாம் கொடை பிடிச்சிட்டு போகிறதுக்கு எடுக்கிற ரிஸ்கை விட வேக்சினேஷன் போட்டு நீங்கள் எடுக்கிற ரிஸ்க்கு ரொம்ப 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 கம்மி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க குழந்தைகளுக்கு தடுப்ப